पसंद है हमारा ये आइए मुँह मीठा कीजिए सब बोलो हलवाई का मिठाई लाए हैं हम एकदम ताजा ताजा निकलवा कर जल्दी आप खाओ जय हिंद जय हिंद किस खुशी में मैम हाँ हमको घर से बाहर निकलने का कोई नया बहाना मिल गया होगा और क्या ना मतलब वही 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 पुराना उनका टिपिकल सास वाला मेंटेलिटी वही चालबाजी वही तिगड़मबाजी वही वही पैतरे है ना है ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पुष्पा जी इतनी चालबाज और इतनी तिगड़मबाज हो गई है ना अभी तक हम लोग का सर्द वाला पैसा नहीं दिए खाइए खाइए मिठाई खाइए नौकरी लगा हमारा क्या आपकी नौकरी लग गई हाँ इन्हें कौन नौकरी दे रहे हैं बोले इन्हें कौन नौकरी दे रहा है ऐसा बोल रही है पुष्पा जी नहीं नौकरी मिल गया है हमको वो डीएटल कंपनी का नाम सुनिए आप सुना ही होगा हम सुने हैं मैडम हम सुने हैं वही हमारा नौकरी लग गया है अब हम शिफ्ट हो जाएंगे एकदम दूसरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पता है तुमको बकवास मिठाई मिठाई का स्वाद बकवास है वो हम ऐसे आ रहे थे देखो भैया ऐसा हमने तो नोटिस दे दिया दो हफ्ते का जितना भी पेंडिंग काम बचा है उसको निपटा के ना फटाफट यहाँ से जाएंगे दस से पांच की नौकरी में और घर जाके बजाएंगे एक सुकून का बांसुरी आहा मैडम आपका ये जो ऑफिशियल गैंग है मतलब डेटल कंपनी वाला ये क्या करवाएगा आपसे मतलब मारपीट लातब मुकम धमकी दिलवाना एकदम ऐसे जुतियाना थप्पड़ मारना मुंह फाड़ना यही सब है इसके अलावा मैडम क्या कर सकती हैं और है ना तोपाओ का हाँ संतु जी नहीं नहीं संतु जी नहीं सही कह रही हैं संतु जी तुम तोपा ही हो और जिस चीज से बचने के लिए हम नौकरी छोड़ रहे हैं वहाँ जाके भी यही यही सब करेंगे तो फिर फर्क कहाँ रह जाएगा अम्म बहुत गजब का नौकरी है एसी में बैठना है पूरा दिन तुम हमारा ये स्किन देख रहे हो ये जो बदरंग हो गया ना धूप में घूम घूम के पुलिस का नौकरी में अब एसी में बैठ के अपना स्किन को ना एकदम चका चक कर लेंगे हम आराम ही आराम अरे नहीं मैडम काम काम क्या है वो आपने नहीं बताया ना वो ऐसे फोन डायल करेंगे तो पैसे देंगे नहीं तो काम क्या है वो तो बताइए 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 ना अरे कुछ काम हो तो बताए ना फोन घुमाना है उनको समझाना है कि हमारे कंपनी का सिम कार्ड जो है ना वो एक नंबर है कहा हंस रही हैं आप दो दिन दो दिन में कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी दो दिन भी आप वहां टिक नहीं पाएंगे आसान है क्या कोई भी चीज ऐसे बेचना और वो भी फोन पे लोग ऐसे ऐसी बातें करेंगे ना कि आपको वो सुन के आपकी नानी याद आ जाएगी अगर कोई समझो कोई उल्टा सीधा बोल गया तो फिर ये इनका गुस्सा तो जानते हो भैया कैसा है ये उससे भी उल्टा सीधा उसको सुनाएगी नौकरी गई बार में ऐसा नहीं है ऐसा ही है देखिए हमारी बात मानिए ये जो प्राइवेट जॉब है ना ये आपके बस की बात नहीं है काहे नहीं है हमारे बस का बात है हमारे बस का बात आप नहीं कर पाएंगी अरे हम कर लेंगे पुष्पा जी नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे अरे सास है हम आपके हम बता रहे हैं आपको हम ही भाव है आपके एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड शांत हो जाइए हाथ कंगन को आरसी क्या और और पढ़े लिखे को फारसी क्या हाँ वेरी गुड वेरी गुड संतु जी हाँ अभी प्रूव हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है करिश्मा मैडम आप फर्जी आवाज में और दूसरे नंबर से इकबाल और बदनाम को कॉल करेंगी और अपनी कंपनी का सिम कार्ड बेचने की कोशिश करेंगी अगर उन्होंने खरीद लिया तो आप जीत गए और नहीं खरीदा तो पुष्पा जी जीत गई गजब गजब संतु जी गजब ओ गजब हाँ तो ठीक है इनसे कह दीजिए कि अगर हम जीत गए तो हम जो मिठाई अभी लेकर आए ना उसका पैसा ये देंगे उसकी नौबत ही नहीं आएगी हाँ हाँ पुष्पा जी पहले हमारे तो पैसे दे दो आप पहले ये तो पूरा कर ले रुको तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हम जीत गए जो कि हम जीतने वाले हैं ही तो आपको कान पकड़ के सबके सामने हमसे माफी मांगनी पड़ेगी मंजूर तो फिर हमें भी मंजूर है हाँ हो गया हाँ तो फिर फिर हो गया मैडम 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 हमारे पास ना एक तोड़ दम फ्रेश नंबर है नया लिए हैं बिल्कुल अपने फुफा जी के लिए उसका नंबर ना किसी के पास नहीं है हम अभी आपको देते हैं देखते हैं लीजिए मैडम ये फ्रेश नंबर अभी तुरंत अपने फोन में सिम कार्ड डालिए एक बलवा बदनामुआ को फोन हाँ हाँ जरा हम भी तो सुने हाँ मतलब आप कैसे बात करते कैसे बेच हाँ कर दिया हेलो एक बार है टिक्का बिरयानी कॉर्नर हेलो हम संगीता बात कर आवाज आवाज मैं संगीता बात कर रही हूँ डेटल कंपनी से 
आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर कार्ड तो हम विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं वो भी कुछ लोग लेके आते हैं तुरंत फाड़ देते हैं तो फिर वो बत्ती बना के कान खुजाते हैं बताइए अच्छी बात है सर मोबाइल का बात कर रहे हैं मोबाइल में कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर आप ओ अच्छा अच्छा सर सिम कार्ड की बात कर रहे हैं हम तो समझे दुकान कार्ड के सिम कार्ड तो ढांपा कंपनी का यूज करते हैं जो भी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ना सर आप उठाकर फेंक देंगे जब हमारी कंपनी का सिम कार्ड का ऑफर सुनेंगे हाँ बोलिए 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 पूरे खोपड़ी में हेड मसाज जैसी ठंडक महसूस हो रही है आपकी आवाज सुन के बड़ी प्यारी आवाज है आपकी एक कशिश है आपकी आवाज में अब थैंक यू सर तो हम कह रहे थे की आप कहिए हम सुन रहे हैं आप कहती जाए चंपी जैसी खनक और आफ्टर शिव जैसी महक है आपकी आवाज में दिल करता है आप कहते जाइए कहते जाइए और हम सुनते जाए सुनते जाए और दिल की मसाज कभी खत्म ना हो सर अगर आप हमारी कंपनी का सिम कार्ड यूज करेंगे तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको हर महीने तीन सौ का टॉक टाइम और दो महीने का नेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर वो भी बिल्कुल फ्री और आपको पता है हमारी सिम कार्ड कितने की है सिर्फ सौ रुपए की सच्ची सच्ची सर आ, लगता है आपने हमारी कंपनी का स्लोगन नहीं सुना है आज मिली है पूरी छूट लूट सको तो लूट लो क्या बात है लूट तो लिया है किसी ने कुछ मेरा जी सर हाँ हम ये कह रहे थे ना कि कहाँ है आप बताइए हम अभी वहीं पे आते हैं नहीं 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 सर आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है पास में कोई भी जो सेंटर होगा वहाँ जाइए वहाँ से आप कार्ड ले लीजिए नहीं, नहीं, नहीं हमें तो आपसे लेना है सिम कार्ड हमें देखना है जिसकी आवाज इतनी है वो खुद कितनी लजीज होगी अश्लील है इतना तोड़ेंगे इतना तोड़ेंगे बता रहे तुमको तो करीना बोल रही हूँ अरे करीना क्या कर रही हूँ यार तुम छोटी मोटी कंपनी में काम कर रही हो यार और मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा चाय का अंपायर खड़ा किया यार अंपायर यू नो सर मैं डीएटल कंपनी से बोल रही हूँ हमारी कंपनी जो सिम प्रोवाइड अरे नहीं चाहिए रखो सर आ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए अरे बोला ना नहीं मतलब नहीं सर बहुत अच्छा ऑफर है एक बार आप सुन तो लीजिए हमारी कंपनी जो ऑफर दे रही है वो कोई और कंपनी नहीं सर अरे बोला हमने नहीं मतलब नहीं नहीं तो बदनाम चाय पिला देंगे स्पेशल सर लेना पड़ेगा है? लेना पड़ेगा तुम्हारा चाचा भी लेगा तुम्हारा भतीजा भी लेगा तुम्हारा खानदान भी लेगा समझ रहे हो हमारी बात को और अगर नहीं लिया ना किसी ने तो जिंदगी भर तुमको नेटवर्क समझ में नहीं आएगा ऐसा हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे फोन रख वैसे हमारे कान कुछ सुनने के लिए बहुत तरस रहे बोली 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 बोलिए घुसा था वे कहा घुसा था वे रुक यहीं पे मैडम शुरू एक सेकंड एक सेकंड अभी भी जिंदा है सब मैडम मारिए मारिए मैडम 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 अरे भैया सॉरी मैडम अरे हमने किया क्या और हमारी गलती क्या क्यों मार रहे हो हमको मैडम सेम सेम क्वेश्चन बहुत रास का बात है ऐसे नहीं बता सकते रास तुमने कुछ किया क्या अरे हमारी कहा इतनी हिम्मत है बताइए तुमने कुछ अरे नहीं यार चीता भाई क्या रास की बात है चीता भाई राज बता दिया मेल करते हैं तुम चलो चाय पिला देखा लाओ एक महीने की पगार अरे बाप रे बस इतनी सी बात मुझे तो लगा पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई हाँ लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम सर ऐसा हम सबके साथ होता रहता है कभी कभी हम चीजें रखकर भूल जाते हैं अपने घरों में आते जाते ऑफिस में जाते हुए और इसे हेल्यूसिनेशन का नाम दे देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद इन्हीं हेलुसिनेशन पर खुद हंसते हैं तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम हाँ लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमने करिश्मा सिंह को देखा था वो हमें देखकर मुस्कुराई भी थी लेकिन वो तो वहाँ थी ही नहीं 
हमने एक आदमी से फोन पर बात की थी हमें सब कुछ बहुत क्लियरली याद है लेकिन कभी कोई फोन ही नहीं आया था ये सब का क्या मतलब है इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर भावनाओं की पराकाष्ठा किसी के प्रति लगाव की अति और इन्हीं सब चीजों से हेलिसिनेशन होते हैं अब मतलब आइए बैठिए मैं समझाती हूँ आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी हाँ आप अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शौक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है और इसी की वजह से आपको ये वहम हो रहा है वाकई बिल्कुल अब रमेश को ही देख लीजिए आपने ही पुलिस फोर्स का कांस्टेबल है एक दिन आया था मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए बोला मैडम आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मछली हूँ मैंने कहा ठीक है अपना एड्रेस दो मैं आती हूँ मदद करने तो बोला मैडम एड्रेस कहाँ का दू घर का या तालाब का वेल <laughs> well, एक बात बताएं हमें ऐसा लगता है कि आपके जितने भी पेशेंट्स हैं ना वो शायद आधे ठीक आपसे मिलकर ही हो जाते होंगे क्योंकि आपका मदद करने का जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव और फनी है आई रियली लाइक इट हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आप सच में अपने नाम जैसी अलग है बारवी थैंक यू मैडम सर मुझे लगता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है हम तो इसे अपने ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर एम्बिशियस लाइफस्टाइल की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं वरना देखिए कितना कुछ है प्यार करने के लिए वो कहते हैं ना जैसा चश्मा वैसा मौसम और जैसा इंसान वैसी दुनिया बिल्कुल सही अब जब आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर ही ली हैं तो मुझे लगता है अब आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए आप सारी प्रॉब्लम्स मुझ पर छोड़ दीजिए और देखना मैं जल्दी से जल्दी आपकी हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी थैंक यू और कुछ एनी एक्सपर्ट एडवाइस हाँ बिल्कुल पॉजिटिव रहिए जो कि आप हैं भी और इस वक्त आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जो आपको एहसास दिलाए कि आप अकेली नहीं हैं मैडम सर एक बात कहूँ करिश्मा मैडम बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसे सीनियर के नीचे काम करने का मौका मिला है जो अपनी जूनियर को लेकर भी इतनी कंसर्न है बारबी हमारे थाने में कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता हम सब एक साथ मिल के काम करते हैं और जहाँ तक बात लक की है हमें लगता है करिश्मा सिंह से ज़्यादा लकी हम हैं जो हमें उनके जैसे ईमानदार और होनहार अफसर के साथ काम करने का मौका मिला ये भी तो आपकी ही ग्रेटनेस है मैडम सर <laughs> चलिए मैं आपको कुछ मेडिसिन भिजवा देती हूँ आप टाइम टू टाइम उन्हें स्टार्ट कर दीजिए एंड आई प्रोमिस आपकी हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी और जब भी आपका बात करने का मन करे तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास फोन कर लेना और याद रखिएगा कि अब मैं हर वक्त हर घड़ी आपके साथ हूँ थैंक यू सो मच बार इट वॉज रियली नाइस मीटिंग मिलते हैं जय हिंद मैडम सर जय कंप्लेन है बहुत ज्यादा क्वार्टर का नल नॉन स्टॉप बह रहा है बाहर जो बदनाम है ना वो बहुत ही घटिया चाय बनाता है खाने में हर कोई मुझे सिंघाड़े खाने के लिए कहता है पिंपल्स है कि जा नहीं रहे और सैलरी है कि आ नहीं रही अनलिमिटेड डेटा पैक आते दिन में खत्म हो जा रहा है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर मैं आपको क्या क्या बताऊँ ये बहुत दिन बाद जबराट मासूमियत मुझे मुझे कम्प्लेन है लिखा नहीं है लिखेगा कोई अच्छा आपको कंप्लेन लिखानी तो आप बताइए ना हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको क्या हुआ आपके साथ हैं बहुत ज्यादा छिला हुआ मानुस लग रहा है ऐसा हमको लग रहा है ना संतु जी इसके दिल को ना कोई बहुत ज्यादा जोर से साइड मारा है हमको तो छूने में भी डर लग रहा है कि इसको छू दे तो बिखर ना जाए फैल कर रोने ना लग जाए भैया आप चिंता मत कीजिए हम लोग है ना जी बताइए क्या समस्या है आपको ये ये समस्या है ये तपस्या है तो समस्या क्या है यही है तो मतलब तपस्या ही समस्या है बाप रे तो क्या समस्या है तपस्या की एक्चुअली है ना वो मैं बताती हूँ क्या समस्या है समस्या ये है इनका ओवर इमोशनल नेचर जरा जरा सी बात पर भावुक हो जाते हैं पुष्पा जी लोग कंप्लेन लिखवाने हैं कंप्लेन लिखवानी है हाँ आइए चल आइए ये देखिए ये हमारी ऐसा मैडम है आप इनके पास रिपोर्ट लिखवा लीजिए नहीं नहीं आप सब देख रही हैं आप कितना सारा काम पड़ा है हमारे पास हम नहीं ले सकते हैं हम हसीना मैडम मैडम सर है ना आप उनके पास कंप्लेन लिखाइए वो हल करेगी आपकी समस्या ठीक है हम बहुत काम है 
क्या हो गया पुष्पा जी जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय हिंद कौन है ये लोग मैडम सर इन्हें कंप्लेंट लिखवानी है हमने कहा करिश्मा मैडम को कि इनकी कंप्लेंट लिखवा लीजिए मगर उन्होंने हमारे मुंह पे साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैडम सर से कहिए कंप्लेंट लिखवा लीजिए कोई बात नहीं आप लोग आइए यहाँ बैठिए इतमान से बताइए बैठिए बैठिए जी तो आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ मैडम मेरा नाम तपस्या है और ये मेरे बॉस अदनान और ये मेरी सेक्रेटरी है जी और हाँ कंपनी की मार्केटिंग पार्टनर भी हूँ हाँ जी मैडम पिछले तीन साल से हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस कंपनी को कामयाब बनाया इतने साल कंपनी अच्छी चल पैसा भी अच्छा कमाया अब पिछले कुछ दिनों से कंपनी घाटे में चल रही है तो इनको मुझसे प्रॉब्लम होने लगी अब आप ही बताए मैडम ये अच्छी बात है अरे कंपनी के अच्छे बुरे टाइम की बात नहीं है मैडम शुरुआत में कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रही थी पर दिया ना मैंने साथ अब मेरी प्रॉब्लम है इनका जज्बाती स्वभाव छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं कहीं भी रोने लग जाते हैं सुबकने लगते हैं अब मुझे काम नहीं करना ऐसे रोते धोते आदमी के साथ मैडम अगर मुझे कहीं से अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं क्यों ना करूँ मैं भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचू आप ही बताइए इसमें बुराई क्या है परेशान करके रख दिया इस आदमी के जज्बातों ने <laughs> इसमें इतना हंसने की क्या बात है करिश्मा सिंह नहीं वो मैडम सर का है ना वो हमें अपना प्रॉब्लम नजर आ रहा है वही जज्बातों का रोना जिसका हल हम नहीं निकाल पाए तो ये कहाँ से निकालेंगे कुछ नहीं हो सकता इनका देखा आपका कुछ नहीं हो सकता सर ये भी यही कह रहे हैं ये आपके जज्बातों का ओवरफ्लो आज कंपनी दोबारा है कल को आपको ले डूबेगा अभी भी वक्त है संभल जाइए तो असल बात बताओ ना कंपनी डूब रही है इसलिए छोड़कर जाना चाहती हो तो क्या करूं आप किसी की बात मानते कहा है अपनी ही मनवानी करते हैं आ, तुम भी तो जिद्दी हो सही हो या गलत बस यही चाहती हो कि बस तुम्हारी ही बात मानी जाए हाँ मेरी मानी जाए क्योंकि जब कंपनी आईसीयू में थी तो मैंने ही उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था आ, तो मैंने भी जान लगा दी थी कंपनी को खड़ा करने में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए हमने आप दोनों की बातें सुन ली है और समझ ली है हम देखते हैं क्या हो सकता है ठीक है आप लोग अपना नंबर इन्हें दे दीजिए चीता चतुर्वेदी इनका नंबर लीजिए जी मैडम आप जाइए इनके साथ आइए आइए भी हमारे साथ आइए मैडम सर हाँ ये क्या केस है जो आपने इन्हें आश्वासन दे दिया नहीं मतलब ये कानून तो कोई केस बनता ही नहीं ये तो इनका आपसी मामला है देखिए पुष्पा जी यहाँ पर ये दोनों मदद मांगने आए थे इंसाफ मांगने नहीं और हर मदद तो कानून हो नहीं सकती हमें लगता है कि इन दोनों को ना एक दूसरे की आदत हो गई है एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं लेकिन पता नहीं किस वजह से लड़कर बैठे इनके झगड़े में भी इनफैक्ट हमें इनकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी इसलिए बात यहाँ पर शायद सिर्फ और सिर्फ ईगो की है जिससे आज तक कोई रिश्ता बचा नहीं है और एक बात पुष्पा जी अगर इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो जरूर गलत हुआ ही होगा लेकिन अगर ये अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की आजादी रखते हैं तो फिर इन्हें एक दूसरे से ये पूछने का भी उतना ही हक है कि इतने सालों तक साथ काम करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अलग होना पड़ रहा है इतना तो पूछ सकते हैं ना एक दूसरे से इतना तो जान सकते हैं मैडम सर ये पूछने का हक तो किसी का भी नहीं होना चाहिए जिसका जिंदगी है वो फैसला लेगा अपनी जिंदगी का शांत हो जाइए कुछ नहीं हुआ है सब ठीक है शांत मैडम सर हाँ पुष्पा जी जाने दीजिए करिश्मा जी को आ, नहीं नहीं हम करिश्मा सिंह के बारे में वैसे भी उन्हें कुछ करने से हम आज तक कहा रोक पाए हम अदनान और तपस्या के बारे में सोच रहे थे मैडम सर ड्यूटी पर हम आपके जूनियर जरूर हैं मगर तजुर्बे में हम आपके सीनियर हैं हम जानते हैं कौन किस बारे में बात कर रहा था हम बस इतना ही कहना चाहते हैं मैडम सर करिश्मा जी को जाने दीजिए छोड़ने दीजिए उन्हें नौकरी नहीं इसलिए नहीं कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका वैवाहिक जीवन बच जाएगा या हमारे लल्ला के जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा बल्कि इसलिए कि ऐसे तेवर के साथ अगर करिश्मा जी नौकरी पर रही तो उनके साथ एक दिन जरूर कुछ बुरा हो जाएगा बेटी है वो हमारी 
हम उनके बगैर जी नहीं पाएंगे इसलिए कह रहे हैं कि जाने दीजिए उन्हें यही अच्छा रहेगा उनके लिए ठीक मैडम से बचा लीजिए हमें कोई मारना चाहता है क्या हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए कौन मारना नहीं है मैडम से क्या हुआ करिश्मा से हमें बचा लीजिए अच्छा आप आप आइए आप आप बैठिए आप बैठिए ठीक है आपको कुछ कुछ नहीं हुआ है आपको कोई 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 मारने की कोशिश नहीं कर रहा है ठीक है हम करिश्मा सिंह करिश्मा सिंह For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.